ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് റോ മാച്ച് എങ്ങനെയാണ് റോ മാച്ച് ചെയ്യാം റോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി പറഞ്ഞാൽ റോ മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് റവ് മാച്ചിങ് റവല്യൂഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുക എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിലുള്ള റവല്യൂഷൻ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് റവ് മാച്ചിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുത്തിപ്പിടുത്തം വണ്ടി ഒരു പെട്ടെന്നൊരു പിടുത്തം ഉണ്ടാകും ഇതിന് കാരണം എൻജിൻ്റെയും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെയും ആർ പി എം തമ്മിൽ മാച്ച് മാച്ചാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ആർ പി എം മാച്ചാവാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മാനുവലായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് റവ് മാച്ചിങ് ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ഒക്കെ എത്തിയാലും വണ്ടി ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ എത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണെങ്കിലോ ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരത്തിനിടക്ക് ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ആർ പി എം മീറ്ററിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആർ പി എം ചെറുതായി ഒന്ന് കുറയും നമ്മൾ തേർഡിലേക്ക് ഇട്ട് ക്ലച്ച് വിടുന്ന സമയത്ത് ആ ആർ പി എമ്മും ഇ ആർ പി എം തേർഡ് ഗിയറിന് വേണ്ട ആർ പി എമ്മും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു കുത്തിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായി ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ പി എം റേസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർ പെട്ടെന്നൊന്ന് തേർഡിലേക്ക് ഇട്ട് ഇട്ട് ക്ലച്ച് വിട്ടാൽ ആർ പി എം നല്ലോണം റേസ് ആവും അപ്പോഴാണ് ഒരു പിടുത്തം ഫീലാകുന്നത് നമ്മൾ റോ മാച്ചിങ്ങിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും റോ മാച്ചിങ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റേ ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിലൊരു നാല് അറുപത് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത് കിലോ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതായിരിക്കാം ഒരു നാലായിരം ആർ പി എം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർ പി എം ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരത്തിൽ ഒക്കെ എത്തും നമ്മൾ ഈ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എക്സേറ്റർ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അന്ന് നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ അയ്യായിരം ആർ പി എമ്മിലേക്കാണ് എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അയ്യായിരം ആർ പി എം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ആക്കി വെക്കും അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായി ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഇതാണ് റവ് മാച്ചിങ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്ന് എക്സൈറ്റർ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ക്ലച്ച് എടുക്കുക ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗിയറിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ആ എത്തുന്ന ഒരു ആർ പി എമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടി ഓടുന്നത് വിചാരിക്കുക ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി എക്സൈറ്റ് ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്തു ഇത് വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ സ്പീഡാവും സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് റവ് മാച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്മൂത്തായ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ വലിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് തേർഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ തേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഫോർത്തിൽ നിന്ന് തേർഡിലേക്കും തേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഒരു പിടുത്ത ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റവ് മാച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവും ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റവ് മാച്ച് എങ്ങനെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ